Parang savory macho. Oh, ano ba yan? Parang blue stick. Hindi <laughs> ko siya bet. Yung totoo, VT Cosmetics. Hello friends! Kamusta kayong lahat? Today on this video, itatry natin for the first time ang mga makeup products ng BTS. Ayan. So kung hindi mo kilala ang BTS, well, hindi ko alam kung saan lupalop ka ng mundo galing. So ang BTS ay ang the most popular K-pop male group in the whole wild world as of today. Kaya naman kung interested ka, kumanta ka muna ng Dynamite. Light it up like Dynamite. Kung hindi mo alam yon, aba hindi ko na rin alam sa'yo. Pero kung gusto mong malaman thoughts at verdict ko sa mga makeup products ng BTS, just keep on watching. But for anything else, hi, my name is JC and I make beauty and skincare videos. At kung interested the uh, at kung interested ka sa mga ganitong types of contents, make sure to keep on watch. Ay, mali. <laughs> mali, ano ba yan? Make sure to subscribe to my channel. Also, follow me on my social media platforms para na rin updated kayo sa buhay ko at sa mga upcoming uploads ko. At kung meron ka mga tanong about makeup or skincare, shoot me a DM on my Instagram at sasagutin kita. Sana next time, jowa naman yung sasagutin ko. Charot lang. <laughs> So now, let's get into the video. So a few months ago, nagpadala sa akin si VT Cosmetics ng mga makeup products. And these makeup products are collaboration with BT21. So kung hindi kayo familiar sa BT21, although I featured them a few times in my channel. So ang BT21 are line characters made by BTS, the K-pop group. And, and aside from BTS being popular, BT21 is popular as well. Like, like marami kang mabibili na merch. Also, si VT Cosmetics pala is a Korean makeup and skincare brand. To be honest, medyo nahirapan ako i-figure out kung ano mga gamit nila or anong mga promises nila, ang mga claims nila. Kasi Korean ang mga, ang mga description sa packaging so hindi ko talaga maintindihan but bear with me I did my research kasi syempre kailangan alam natin ang katotohanan hindi tayo pwedeng tumalaktalak na hindi based on facts yung mga sinasabi natin kaya naman kung ikaw ay tatalak make sure na mag-research ka diba? <laughs> it pays to educate yourself inform yourself i-google mo <laughs> Also, sa mga packaging, makikita nyo na may seal. It means na it is uh, authentic siya. Kaya naman, make sure kung bibili ka, i-check mo kung may seal dahil huwag ka magpapaloko, huwag ka magpapagoyo. Kailangan sa totoo lang tayo, di ba? Ang <laughs> dami ko na sinasabi. Pero, allow me to experience these products with you. At samahan mo ko. And later on, I will let you know my verdict kung worth it ba ang mga products na ito. Dahil hindi sila mura. Okay? So ngayon, i-try na natin ang mga products na ito for the first time. So, una kong gagamitin is itong Fit to Stick. So, syempre, andito si Koya as our primer. Para naman ako mag-audition sa PBB. Koya, ako po ang piliin nyo na ipasok sa bahay. <laughs> ano ba yan? I would never. Hindi ko in-imagine na pumasok ako sa bahay ni Kuya. Siguro sa puso niya na lang. Siyempre, hindi magpapakabog si Chemi as our contour stick and si Cookie as our highlighter. So, unahin natin si Koya. Si Koya is a lightweight primer. Helps to create perfect canvas for your lasting makeup. Patunayan nga natin kung talaga bang kakayanin ni Koya ang pagka-shiny and oily ng aking face. Okay, so medyo parang sebo di match levels. Okay. <laughs> pero parang medyo okay naman kasi parang hindi naman okay. Parang sebo di macho. Oh, ano ba yan? Parang glue stick. <laughs> parang glue stick. Okay. Medyo smooth naman siya. Okay. Mm. Okay. Okay. <laughs> Mm, parang medyo mas naging oily yung mukha ko. Yung totoo ko, ya. <laughs> Kala ko ba primer? Para sa ano? Force. Parang medyo naging oily yung mukha ko lalo. 
Anyway, let's proceed with our foundation. Since hindi sila nagpadala ng foundation, pero nagpadala naman sila nitong Tinted Shimmer Luminizer. So, andito si Shuki. So, So this is a moisturizing base makeup with a flawless coverage and gives hydration. So subukan natin siya. I will mix this with my foundation. Ayan. So auntiyan lang natin kasi baka ang puti. <laughs> baka basyuk ako. Anyway, kung hindi pala tama yung tawag ko sa kanila, kasi hindi ko sila kamisado, baka may ma-offend na BTS fan. Sorry in advance. Purple hearts, purple hearts. <laughs> Parang wala namang nagbago. <laughs> <laughs> Pero in fairness, parang kapit na kapit yung foundation sa mukha ko. Parang nag-act as a glue yung... <laughs> parang talaga siyang glue stick. Parang nag-act as a glue si, ano, si Koya, the primer. In fair, ha? Interesting. Hindi ko makita masyado yung luminizer. Pero glowy naman yung skin ko. Lagi namang glowy, so... <laughs> Hindi ko alam kung may difference, pero sana meron. Pero nung sinwatch ko siya, maganda yung swatch. And feel ko bagay siya sa mga taong dry yung skin. And naglalak ng glow yung skin nyo. Feel ko bagay sa inyo to. Kaso ako, sa pagka-oily ng mukha ko, mukha lang akong disco ball pag dinamihan ko. Pero okay naman yan. Glowy naman. I like the fact na hindi siya nakadagdag ng lightness sa mukha ko. Kasi natakot ako baka masyadong pumuti. Pero okay naman. And also yung primer ha, medyo nagugustuhan ko siya. After our foundation, syempre magkukontour na tayo. So yung contour na to, medyo warm tone siya. Sabi dito, it is easy to use, it is seamless and long-lasting. Okay. Ay, in fairness, maganda yung kulay, ha. Kaso parang ano, masyadong ano, ang bulas. Parang feel ko, sobrang moisturizing niya. Makatakot naman. Parang feel ko, dami kong oil na nilalagay sa mukha. At ang dami ko nang sinasabi, ha. Hindi siya yung katulad ng ibang cream contour na parang may putik ka sa mukha. Pero ito, medyo ano, subtle lang. In fair. In fairness, maganda ha. Kaso parang medyo na-oilyhan ako. Pero okay lang. Hindi naman siya ganun ka-oily na todo. After a contour, mag-highlighter na rin ako. So, minabuti ko na na ilagay siya while my face is wet. Kasi baka mamaya pag nag-powder na ako, hindi na siya mag-set ng maayos. So, better be safe than sorry. Sabi dito, it is lightweight. It is dewy. Gives you radiance. Ayan. Siyempre, kailangan natin mag-highlight, di ba? Bagay na bagay ito sa mga single. Lalo na kayong quarantine, nanunuyot na kayo, wala na kayong glow. Wow, JC, kung makapagsalita. <laughs> Alam nyo, ngayon quarantine, sobrang uso ng mga plants ngayon, no? Comment down below if you own a plant or if you bought or adopted a plant this quarantine. Tapos, syempre, yung plants natin, dinidiligan natin yan. Sana all nadidiligan. <laughs> oh my God! Kung ano nang sinasabi ko. Feel ko pa naman, BT21 mga bating man. Wala namang basta sa sinasabi ko. Bakit? Diliga lamang. Ano nang bastos doon? Kayo ah. <laughs> Pero ang masasabi ko, okay naman yung shade. Kaso parang hindi siya masyadong makita sa akin. It's giving me a sebre materialness. <laughs> Parang ang greasy na ano. Hindi ko maintindihan. Pero, medyo hindi ko siya type. At, I'm back. So, I just finished the base ng aking makeup. So, now we will be trying the lipsticks. So, this is the BT21 Lippy Stick Lovely Collection. So, it includes four lippies. So it says here that it is vivid and vibrant shades, smooth, creamy in texture, moisturizing. So right off the bat, napansin ko na medyo bright yung shades and I'm not sure if magugustuhan ko siya kasi parang hindi ko type, hindi ko aesthetic. So alay natin baka magugustuhan ko siya. So our first shade is si Pink Fantasy. Okay, Nicki Minaj. <laughs> uh... 
Okay. Siguro if you're going for a certain look, this would work, but mm, not for me. Next is the orange luck kit. So this one is literally orange. Ay, medyo keri. Next is the purpose red. So this is like a classic red shade. Fairness okay siya, maganda siya. And last but not the least is C Dry Rose, which is like an old rose shade. Medyo bet ko siya. Ito medyo carry. Nagkikilang siya dun sa dry. Hmm. Hindi ko siya bet. Ang light. To be honest, wala ko nagustuhan na shade. Pero pagtsagaan na natin to. So, bumawi na lang tayo sa eyes. So, this is the BD21 Eyeshadow Palette. This is available in two variants. So this is C Mood Indigo. Ganda ng shades in fairness. Para medyo mag-galaxy yun yung remember ko sa kanya. I feel like it kind of represents yung mga hues and tones ng BT21 characters. In seven shades in the middle merong parang matte transition color. The rest are shimmery, glittery. Sabi nila smooth daw. Itong eyeshadow na ito. So tignan natin. So first maglalagay lang ako ng... Transition color. Medyo powdery, ha? Ay, ang ganda. Kita nyo? Ay, ang ganda. Wait nga. Ayan, no. Ang ganda ng mat. I'm not sure kung ano gagamitin ko, pero gusto kong gamitin tong tatlo na medyo icy na color para bumagay sa shirt ko. All over the lid, gamitin natin to nasa middle. But, oh my God, ang pigmented. Alam mo, ito pwede na. Yan lang. Ayan o, pwede na. O, yung ganda and fair. Gusto ko to. Ay, pa, ang ganda. Masyado namang nang lalabahin. Sobrang ganda ng texture ng... Ah. Ganda, no? So, I'll just do the rest of my makeup. I'll do the other eye. And I'll get back to you for the final verdict and review. So please stay tuned. I'm back. So nakalimutan ko na may blush pala. Asan na ba yun? This is the cheek cushion. This is a number three fig. So dito si Mang. This enriched with water. Ano water? Mineral water. It has a fruity scent and has a vivid shade. Tignan natin. Kasi kanina nung sinaswatch ko, walang lumalabas. Wala, te. O. Oh. Te, magagalaw lang yung makeup ko. Walang ganap. <laughs> yung totoo, VT Cosmetics. Ano yan? Pe, meron, pero sobrang onti. Siguro hindi kita sa balat ko. Pero medyo meron. And also yung lippy pala, binura ko na, hindi ko talaga kaya. Medyo hindi cute. Okay. Siguro pwede na yan. Medyo may lumabas, pero very ano, mahiyain yung blush na ito. Ayan, mag-gloss na lang siguro ako. Pero medyo cute naman ako. Oh my God. So ngayon na na-try na natin ang mga products na ito, it's time for the final verdict and review. Ayan. So, along the way, habang ginagamit ko sila, sinabi ko naman sa inyo ang thoughts ko. So, overall, I think okay naman yung mga products na ito. It's just that may iba lang na hindi nag-work sa akin. Um, I kind of like the primer, the contour, medyo bet ko. Hindi ko bet yung mga lipsticks, grabe. Gusto ko yung formula though, but the shades, honey, the shades are not for me. Um, and this blush, uh, it's so subtle. It's too subtle for my skin color. I'm not sure if it's gonna show up if you have lighter skin. It's just, it's not showing up. It's too shy to show up. Um, what else? This one, okay naman. I have no complaints, but did it really make any difference? I'm not sure. Okay. Uh, although, this is, for me, ah, ito yung pambawi. Sobrang nagustuhan ko to. Ang ganda. 
yung transition color pa lang bongga na. Parang yun lang yung ilagay mo, pwede na. Pwede ka nang umalis. And also, ang ganda ng mga shimmer shades, especially nito, onting, like, very easy to use. Ganun-ganun lang siya sa eyes mo. Parang pak, parang professionally done. Tsaka ma-achieve mo talaga yung mga makeup na mga Korean na very subtle, very ano lang, parang one shade lang, wash of color lang. Tapos, ang ganda na it ma-achieve mo sa palette na ito. Kaya naman, itong palette na ito is very worth it. I would suggest na kung meron kang bibilin sa lahat ng pinakita ko today, it would be the palette. Ang ganda. Ang ganda ng magkakagawa, ang ganda ng colors, and definitely worth it siya. I approve of this. What about you, my friends? Let me know on the comments below kung ano ang thoughts mo sa mga products na ito. Baka naman, malalaman ko kung ano ang opinion nyo. Anyway, that's it for this video, my friends. Kung nagustuhan mo ang video na ito, make sure to click the like button. Also, comment down below para malaman ko na nanonood ka. Kung meron kang mga suggestions, go ahead, comment down below. And don't forget to follow me on my social media platforms. At kung gusto mo pang makita ang aking muka sa aking next upload, make sure to subscribe to my channel. I'll see you on my next video. Please take care. You matter and I love you. Bye!